per questa iniziativa il preside dell'ITM, Don Giovanni Frausini, i colleghi, gli studenti, perché hanno reso possibile, perché l'hanno resa possibile. Eh, vorrei anche brevemente così segnalare quello che potrebbe essere ciò che muove l'ATISM verso l'organizzazione di queste giornate di studio non è la prima questa e la muove per incontrare le realtà territoriali del fare teologia oggi in Italia per confrontarsi per anche creare una rete di dialogo e di confronto per poter esattamente fare teologia eh, insieme e in maniera particolare teologia morale. E in questo quadro l'ATISM ha organizzato ad Assisi qualche anno fa un seminario nazionale su teologia morale e scienze empiriche, ha poi a Firenze nella eh, facoltà della Facoltà di Teologia dell'Italia Centrale e ha organizzato un eh, seminario di studio, una giornata di studio, una mezza giornata di studio sulla figura e la teologia morale e sociale di Enrico Chiavacci. E, e proprio in questo, e questa iniziativa è appunto la terza iniziativa che si va realizzando. Ecco un modo con cui si cerca di essere presenti nel territorio e si, è, e si cerca di fare teologia e teologia morale in questo caso insieme. Porto i saluti del presidente dell'ATISM, eh, il professor Don Basilio Petra, mi ha scritto un'email, dispiaciuto di non poter essere presente e comunque è, eh, diciamo, partecipa a questa iniziativa. Eh, la sostiene, la raccomanda ecco e quindi eh, è con noi in qualche modo eh, presente a me tocca in qualche modo di dare anche alcune parole di introduzione a questo tema le sfide della bioetica nella postmodernità le sfide che la bioetica e la riflessione teologico, la riflessione etica e la riflessione teologico morale in particolare riceve dalla modernità sono notevoli e sono numerose e certe volte si sente parlare di questione etica e mai il termine questione è adatto proprio ad individuare l'ambito etico di riflessione eh, io mi occupo di teologia morale oramai da quasi 30 anni e devo dire che è certamente esaltante poterlo fare ma qualche volta è anche un po' defatigante nel senso che si incontrano questioni in continuazione non c'è niente nell'etica e nell'etica nell cristiana che non sia questione e che non sia acuta questione eh, basti pensare direi al clima civile, al clima politico e civile che stiamo vivendo oggi in questi giorni nel nostro paese, nell'Italia, per renderci conto quanto siano esattamente eh, importanti queste sfide. Per esempio la stessa possibilità di una presenza pubblica del discorso teologico morale oggi in Italia. Che cosa vuol dire da questo punto di vista rispetto alla classica accusa che, che si riceve, da, che i cattolici ricevono da parte laica? Voi cattolici volete imporre il vostro stile di vita anche a chi cattolico non è. È così? Sarebbe un servizio alla fede questo? Direi di no. E d'altra parte, da questo punto di vista, poter in qualche maniera discernere che vi sono alcuni elementi che sono in qualche maniera patrimonio comune di chi è cattolico e di chi non è cattolico e quindi da, naturalmente da questo punto di vista quali sono questi argomenti quali sono per esempio oggi abbiamo il tema della coniugalità con o senza differenza sessuale questo è il tema eh, 
per cui si risolve in maniera molto, diciamo, molto procedurale. Naturalmente possiamo anche da questo punto di vista domandarci le questioni etiche sono sufficientemente impostate se sono impostate e avvicinate solo in maniera procedurale e non anche in maniera sostanziale. Cioè basta mettere dei contorni perché una questione possa essere in qualche maniera dichiarata risolta oppure bisogna risolverla in, in realtà. Cioè faccio un esempio, basta dire che il Parlamento ha approvato una determinata legge per dire che la questione è risolta. Questo sarebbe il modo procedurale di risolvere la questione. Oppure bisogna risolverla effettivamente affrontandola sostanzialmente a partire dal fatto della domanda che per esempio ci poniamo sulla questione che oggi è a tema nel nostro Parlamento e anche nella società. In ogni caso da questo punto di vista il discorso teologico che è presente in pubblico può essere lo stesso del discorso teologico presente nella comunità ecclesiale. Che cosa deve cambiare? Che cosa... Eh, da questo punto di vista naturalmente uno fa riferimento a ciò che in qualche maniera accomuna l'uomo in quanto tale si potrebbe pensare alla legge morale naturale ma da questo punto di vista proprio questo tema è ampiamente dibattuto in base a che cosa si può dire i cattolici dicono è per legge morale naturale che non si dà una coniugalità senza differenza sessuale perché qui interviene la complementarietà, che non interviene quando questa differenza non si dà. E questo è sufficiente perché sia un argomento di legge naturale, naturalmente altri dicono di no. Naturalmente il dibattito continua. E poi anche una sfida che si riceve da questo punto di vista, proprio anche a livello interdisciplinare. Per esempio noi qui abbiamo il rapporto tra legge morale, e legge civile, giuridica. E attiva da questo punto di vista il problema di quale protezione giuridica il valore morale debba avere. Qualcuno pensa che la legge civile debba essere la semplice fotocopia della legge morale. È così? Eh. Per esempio invece l'Evangelium Vitae ha un'altra prospettiva, la stessa Evangelium Vitae quando dice che la legge civile ha un'ottica più ristretta della legge morale. E in che cosa questa ottica più ristretta incide quando si tratta di farne una, come in questo caso? Allora abbiamo da questo... In ogni caso eh, c'è la sfida oggi alla teologia in quanto tale per quello che era la prospettiva del nuovo umanesimo che era stata ventilata in maniera molto acuta da Benedetto XVI, quando esattamente invitava tutti alla pratica di questo nuovo umanesimo. Ed è interessante individuare in che cosa consiste questo nuovo umanesimo. Eh? E, ed è importante a mio parere, questo è molto decisivo per esempio per la comunicazione, l'annuncio eh, della fede cristiana oggi nelle nostre società pluraliste. E Benedetto XVI diceva il nuovo umanesimo non è tanto il fatto che ci sono realtà nuove e potrebbero esserci. Potrebbero esserci, ci sono anche dei cambiamenti, eh? per esempio anche nel Magistero della Chiesa. Pensate per esempio alla posizione che il Magistero della Chiesa ha sulla pena di morte. E nel giro di 60 anni da Pio XII che la approvava, agli ultimi appelli di Papa Francesco nell'anno della misericordia, alla sospensione e all'abolizione della pena di morte, quindi abbiamo esattamente una forte evoluzione. 
Bene, abbiamo anche dei cambiamenti, ma naturalmente da questo punto di vista questo nuovo umanesimo direi sfida la teologia e la teologia morale perché dice non è possibile semplicemente ripetere gli insegnamenti del passato, forse saranno anche gli stessi, ma non è possibile semplicemente ripeterli, quasi che nel frattempo non siano nati nuovi problemi. Occorre esattamente farli valere a partire dalle sfide e dai problemi che la società di oggi, la cultura di oggi ha. E questo è... E quindi per esempio oggi abbiamo un problema in cui non lo avevamo negli anni... Non, è, non era presente quando io ero giovane. Non avevamo il problema di... di io quando ero giovane era chiaro che a livello sociale, a livello culturale, per esempio nel tema non si dava una... Dif, una coniugalità se non con differenza sessuale. Oggi questo non è più chiaro, oggi non è più percepito, oggi per esempio da questo punto di vista questo crea tante domande. Allora non basta semplicemente ripetere l'insegnamento di 30-40 anni fa, occorre assumere queste domande, svolgerle e risponderle. Questo fa sì che rende nuovo quell'umanesimo che è un umanesimo cristiano da sempre. Ecco, eh, termino naturalmente perché su questo eh, vi diranno cose molto più interessanti, con più profondità e con più eh, abbondanza e, e i relatori, soprattutto eh, il nostro Don Sebastiano Serafini dell'Istituto Teologico Marchigiano che è dottorando in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, dove anch'io a suo tempo ebbi modo di addottorarmi. Eh, mi ricordo la, la commissione era formata, dalla, era, era presieduta da padre Fuchs, Ero, eh, io ho fatto la tesi con padre Bastianel e poi eh, avevo contro il relatore padre Demmer quindi <ride> non era una cosa da poco <ride> e quindi, però sono, sono riuscito bene a lui cedo la parola e, e tempo a disposizione naturalmente per quanto concerne l'organizzazione del tempo c'è appunto la relazione che adesso seguirà e poi vi è una prima reazione da parte di Don Pietro Gervasio e poi c'è la possibilità di interventi da parte dell'Assemblea. Grazie.